la chambre obscure de Marie-Christine Kesterberg, avec Caroline Dusset, Melville Poupeau, Mathieu Demi et Sandrine Testu. Sylvie ah. Testu. C'est vrai Oui, c'est vrai. Non, mais je me cours tout le temps. C'est comment votre vrai nom Chercher. <rire> Allez chercher. Vous êtes fort pour ça. Elle changeait de nom. C'est une idée de. Moi, je dirais. Euh... <rire> Tiens. <rire> Lignachard. Boulardo. <rire> Denise Boulardo. Denise C'est pas loin. Non, non. Caroline, c'est son vrai prénom. Hein, c'est votre ah. vrai prénom. Oui. Marceline Glaireux. Non. Caroline Trubard. Mmh, c'est pas loin. Il a la science des noms comme ça. Caroline Triballon. Chambier, déjà, t'imagines. Mais votre vrai nom, c'est comment, alors <rire> Non, je l'ai écrit, là. Il faut dire qu'il est terrible. Ça veut dire mourir de rire, Yann. Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai donné les miens. Euh, <rire> ça va, je m'attends au pire. Je peux en dire encore. Je peux dire Denis Chiboulard, si vous voulez. Chiboulard, oui. Hey, vous êtes pas loin du tout. Il est fort. Adrien, hein. Adrienne Mondreux. Non, c'est Trousselard. Ah, quand même. <rire> quand même. Bon, pendant que Laurent Baffy euh, cherche... Trousselard, non, c'est tout simple, Trousselard, voire du sel. Du sel. C'est l'édition 2000. Ils sont sur le coup. Hein. Bon, allez, encore des questions. Euh... Ah oui, 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 bah, vous allez voir ah. justement. On va faire une interview <rire> up and down. Ah ouais. Merde, je sais pas jongler, merde. La semaine prochaine, vous ne serez pas là, Laurent Je sais, vous savez je serai ça. puni. Vous serez puni. Je regarderai la, la télé à la maison. Bien, alors, interview up and down, donc c'est les hauts, les bas. Mmh. Le plus, le moins. Alors, ce que vous préférez en vous mmh. Mon vrai nom. <rire> <rire> Tout cela. Mon nom, Alop. Ouais. Du C Ouais. Ce que vous détestez en vous Les dents. Ah. <rire> non, ce serait plutôt le nez. Le nez, pourquoi ouais. Faites voir, mettez-vous de profil. Mais... Oh, Caroline Elle a du caractère. Donnez-moi un papier et un stylo, je vais vous dessiner. Qui Vous avez dessiné qui Vous Moi Oui. Est-ce qu'on peut donner un papier et un stylo à Caroline Doucet, s'il vous plaît Il y a un terreau, j'ai rien. Il y a un terreau, il y a un terreau écrit, j'ai rien préparé, merde. Mais dessinez-moi, tiens. Non, mais vous me laissez du temps. Hein, Le... Oui, non, mais vous avez tout, toutes les missions, on peut me donner des dessins à la fin de l'émission, si vous voulez, votre numéro de portable, si c'est possible. Euh, Le plus grand moment de votre vie euh... C'est maintenant, je sais bien, mais bon. À part oh là là. ça, à part maintenant. Mais c'est nul, votre questionnaire, ce que vous voulez que je vous dise Le plus grand pas... moment de votre vie euh... C'est généralement quand je tombe amoureuse. Ah, ça vous arrive souvent bon, Ça m'est arrivé euh, au moins trois, quatre fois. Ah, quatre fois déjà Oui, c'est beaucoup, là. <rire> non, mais il ne marche pas, je vais réparer, excusez-moi. <rire> le moment le pire de votre vie quand euh, je n'ai pas assez travaillé et que je me présente quand même à un endroit mmh. pour euh, présenter quelque chose et que je ne je me suis pas préparée. Ouais. Vous êtes consciencieuse En même temps, ça me fait rire. Après, en même temps, ça me fait rire. Mais mmh. le moment présent même mmh. n'est pas très, très, très agréable. Mmh. Ça avance ce dessin là Ça avance très très doucement. Mal, hein. Très très doucement. Ça commence par le bas, dis donc. Il y a déjà tous en les signes. Cas... Hey. La mémoire en plus. En tous les cas, il y a déjà tous les signes de la perversion là. là, là. <rire> la première... En tous les cas, Caroline, je peux vous dire une chose. Je crois que c'est la 54e émission. Oui. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me fait un dessin. Oui, mais c'est parce que j'ai des choses à apprendre et j'ai pas envie de perdre mon temps, alors je m'entraîne. Ouais. <rire> Jean, tu veux faire un peu de poterie, du coloriage <rire> Du macramé votre, votre plus belle histoire d'amour. Caro Oui Votre plus belle histoire d'amour Euh... Eh ben, c'est... Euh... La prochaine Non. C'est vous. Quoi, non C'est pas la prochaine, c'est celle que je vis en ce moment, et puis j'en ai vécu une aussi très très belle avant. Vous avez vachement de chance, en fait. Oui. La plus minable ben, ce sera peut-être la prochaine. Elle <rire> est mignonne. Mais... Hein vraiment, je trouve qu'elle a une vraie nature. Hein vraiment, vous êtes... Euh... Ah, vous... Ah, ah. La moyenne en dessin, mais elle est mignonne. <rire> on ne vous connaissait pas, mais on vous trouve euh, très bien. Mais on... Alors, attention, là, ça devient sérieux. Caroline, on se concentre. Oui, 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 Ce oui. que vous avez de plus sexy en vous. Euh... Démographie. Mais ça... Non, on s'en déconne. <rire> <rire> euh... Serge, est-ce qu'on peut faire un petit replay vidéo, là, parce qu'on n'est pas convaincu. Est-ce que vous êtes de moins sexy Mon nez. 
Mais qu'est-ce qu'il a à ce nez Vous ne voulez pas dire en fait, que c'est un complexe sur votre nez, quand même Non, je ne fais pas un complexe. Juste peut-être que ça changera avec l'âge. Peut-être que je le verrai d'une manière différente. Je sais pas. Mais je l'aime bien, moi, ce nez. Ce que j'ai très sexy aussi, ce sont mes cicatrices. Où Ah oui, ça, c'est... Mais ah oui, ça, oui. partout. Ah bon oh là. Partout. Vous avez des accidents de moto Non, des accidents euh, de la ville. Ce que vous préférez dans le sexe Ben, la jouissance. Ouais. Et ce qui vous dégoûte dans le sexe Rien. Ah, rien Ben si, à part les pédophiles, à part euh, les ouais. viols et les ouais. choses non consenties, et, mmh. et forcées, et, mmh. euh, et effectivement, les gens euh, tordus, quoi. Mmh. Mais sinon... Euh, Sinon, ça fait passer un moment. <rire> non, sinon, c'est la plus belle chose au monde. Eh oui. Et justement, votre plus belle nuit, vous vous en souvenez Oui, oui. C'était où <rire> C'était euh, le jour de mon anniversaire l'année dernière. Ah bon C'était bien. C'était au Pôle Nord, ça a duré six mois. <rire> <rire> non, pas du tout. <rire> Et la plus moche nuit Ah oui. Euh... C'était euh, une grosse crise de parano euh, violente, euh, horrible, où je ouais. hurlais au téléphone. Et... Vous avez fumé une mauvaise herbe Trop forte. Non, 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 non. J'avais des pas. raisons. Non, non. Ah oui, des vraies raisons. Oui, j'avais des à vraies vous. raisons à moi. Mmh. Thierry, j'aimerais bien connaître d'ailleurs. Mais je sais, je sais. Je suis un peu indiscret, je suis désolé. On n'arrive plus à rien savoir. <rire> on a beau interroger, les gens ne veulent pas se... Bon, alors, je vais vous, je vous Dès raconter... Dès qu'on n'a pas de jeu jeune, ça répond moins bien. bien. La plus mauvaise nuit, euh, c'était euh, un de mes premiers juin, où bien sûr, la personne qui était en face de moi, d'un coup, est devenue euh, quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Et euh, j'étais dans un parking... Euh, ah oui. C'est euh, l'endroit idéal, hein, pour, ça. Non, pour une rencontre. Même... Non, mais c'était quand même mon amoureux. Oui. Mais... Euh, ça s'est pas bien passé du tout. Ouais. Ah aussi, une autre nuit que je peux vous raconter. Ah oui, oui. Encore une fois, dans une cage d'escalier, euh, avec euh, <rire> des gros boum boum d'ascenseur. Euh... Ouais. La nuit du tarpé. <rire> <rire> non, même pas, mais ça tourne pas longtemps de ça. C'était un 14 juillet, là, cette fois-ci. Ouais, C'est bien ce qu'il disait. La nuit du tarpé. J'accueille maintenant Gad Elmaleh Gad Elmaleh, mesdames, messieurs. Bien, euh, alors Gad, attention, hop. Alors votre spectacle, euh, La vie normale, donc en tournée en France, on fait la promo là, Gad. Hein, oui, on y va, on y va. Oui, c'est bah le oui. moment où on déconne pas là. Je pense que c'est un moment important pour moi. C'est un moment important pour ah, tout ouais. le monde. Euh, donc euh, la tournée jusqu'au 15 décembre. Mm -hmm. Après, il y aura l'Olympia euh, du 30 janvier au 11 février. Mm -hmm. euh, à la même époque, sortira la VHS et le DVD. Ça s'appelle Une vie normale, mise en scène de Isabelle Nanty. Je vais vous vendre votre spectacle parce que j'ai fait la même chose avec Caroline, donc j'ai l'habitude là. Donc tous les personnages de Gad Elmaleh sont inspirés par de vrais individus. Gad Elmaleh note tout, 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 des petits bouts de phrases sur des petits calepins. Et il fait à la fin un ramassis de tout ce qu'il a vu. C'est comme un oiseau qui irait saisir des petites brindilles un peu partout et qui à la fin construirait un nid. Ce nid, c'est le spectacle de Gad Elmaleh, c'est la vie comme normale. Comme un, un oiseau. Voilà. Un peu ça. Voilà. Alors, par exemple, Gad Elmaleh, je vais vous poser une question très sérieuse. Vous êtes au lit avec votre fiancé. Mm -hmm. On dit votre fiancé. Ouais. On ne dit pas le nom, hein Non, non, non. Non, non hein Non. Je Trousse, sais, moi. Trousse-là. Didier Sandre. <rire> non, c'est pas Didier Sandre. C'est fini avec Didier Sandre. Donc, vous êtes, vous êtes au lit avec votre fiancé. Ouais. Et puis, soudain, vous avez une idée de sketch. Ouais. Un sketch génial. Elle est en train de vous embrasser. Qu'est-ce que vous faites Vous continuez à l'embrasser ou vous vous levez pour aller noter l'idée de sketch D'abord, je pense très très fort au sketch. Ouais. Euh, et puis j'essaie de, de faire un petit peu, d'essayer de temporiser, quoi, de penser ouais. au truc, et puis j'y vais. Quoi. Ah, vous y allez ouais, Vous ouais, êtes tellement vais. professionnel que même quand bah, vous. J'ai peur que l'idée s'en aille. Quoi. Voilà. Peur que le truc, euh... Non, même quand vous êtes avec. <rire> vous avez noté l'idée de sketch. Ouais, ouais, ouais. Vous faites ça, vous 
Non, je suis avec jamais ma fiancée, au lit. vous voulez dire C'est ça avec. Euh... Non, non. Je suis jamais au lit avec sa fiancée, donc voilà, par conséquent, ça, ce que dire. Je, 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 ne, je ne peux pas. Euh... Je trouve ça extrêmement euh, euh, mal poli que de dire putain, je, je viens d'avoir une super idée de, de réplique. Il faut être à ce qu'on est, à ce qu'on fait, je veux dire. Il ouais, faut être à ce qu'on fait, oui. C'est le minimum. Hein. Oui. Alors, Gad Elmaleh, je continue. Pas, ça dépend. Qu'est-ce qu qu'ils font C'est ça, il faudrait savoir dans quelle position ils sont. Ça, parce qu'il y a des Vous êtes dans quelle position non, Parce qu'il y a des positions, elle ne peut pas s'en apercevoir que tu notes le truc. Il y a des positions. Il ah, suffit oui. de mettre un calepin derrière la tête et puis on peut noter tout ce qu'on veut. Ouais. Bien, alors, Gad, vous dites. Je continue à vendre votre spectacle. Ouais, Jusque-là, bah, tout va bien. Ouais, ouais. Vous dites, euh, en parlant de vos personnages, c'est comme si j'avais une troupe et que je convoquais chaque comédien. Parce que vos personnages sont récurrents. Mm -hmm. On les retrouve de spectacle en spectacle. Oui, oui. Ça va jusque-là, non euh, je, Ouais, c'est vrai. Et puis, euh, oui, je peux dire que oui. Ouais, ouais, mmh. C'est ce qui m'amuse, en Dites fait. Oui. De... oui, oui, je vais dire que oui. Hein, Dites oui, de toute façon, c'est plus simple. Ouais. Comme ça. Ouais. Bien, bon, on va regarder un petit... Allez, Serge. 